അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് കാണിക്കുന്നുള്ളത് ഇത് ഇഫ്താറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് തിന്നാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് യൂസാക്കുന്നുള്ളത് അതന്നെ യൂസാക്കിയാലായി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാവാൻ വെക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പാക്കിയത് ഇടാം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇനി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ചെറിയതായിട്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉള്ളി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതേപോലെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുന്നതിനോട് ഉള്ളി വെയ്യും ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഉപ്പിടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി പാങ്ങല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റും അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നോളോ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഇടുക സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അരച്ചെണ്ണമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ആക്കിയത് അതേപോലെ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പാക്കിയത് ഇനി ഇതിനെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആക്കാം ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ പച്ചമണം മാറുന്നോളം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ഫ്രൈ ആക്കിയാലായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫ്ലെയിമിനെ ലോല് വെച്ചിട്ട് മസാലപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസാക്കുന്നുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് യൂസാക്കിയതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി യൂസാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് ഫ്രൈ ആക്കുക ഇതിൻ്റെ മണം മാറുന്നോളം ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിൻസ് ആക്കിയ ഈ ബീഫ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഞാനിത് ബാക്കി വന്ന കറിയിലുള്ള ബീഫ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ബീഫ് യൂസാക്കാം നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ബീഫ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ബീഫിന് കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പറും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ആക്കിയാലായി ഇതൊരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബീഫ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം പാങ്ങലൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിന് ഓഫ് ആക്കിയാലായി അതേപോലെ ബീഫ് മിൻസാക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് മിൻസാക്കാൻ പോകണ്ട കുറച്ച് നമുക്ക് തിന്നുമ്പോൾ ഈ ബീഫിന് ഫീലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസ് ഉള്ളത് പോലെ ക്രഷ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താലായി അപ്പോൾ ഇത് ഇടാൻ ഇനി ഇനി ഫ്ലെയിമിന് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയ ബാറ്ററിനെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പോളം മൈദപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടി എടുത്താൽ മതി ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബീഫിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്താലായി അപ്പോൾ ഇനിക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിനെ മിക്സ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ദോശേൻ്റെ ആ ബാറ്ററിൻ്റെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ആന്നോളം ഇതിനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ടര നിന്ന് മൂന്ന് കപ്പോളോ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടാവും കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ലോണം ലൂസും അല്ല അതേപോലെ നല്ലോണം കട്ടിയും അല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ കിട്ടുന്ന വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡി ആയി ഇനി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബീഫ് മസാല ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇതിനെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 
അപ്പം നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ റെഡി ആയിനി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ആക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് ആക്കുന്നതിനോട് ഈ പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെറിയ കേക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പാൻ യൂസ് ആക്കിയാലായി പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ സൺഫ്ലവർ തന്നെ ഒഴിച്ചാലായി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബാറ്ററിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് കുക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ കവർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റായിന് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് നടുവിൽ കുറച്ച് വേവാൻ ബാക്കിയുള്ളത് പോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ആക്കണം ഒരിക്കൽ ഈ സൈഡെല്ലാം വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ആക്കാനുള്ള ടൈം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതേപോലത്തെ സെയിം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അത്ര എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക സൂക്ഷിച്ചിട്ടാക്കണോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ ബന്ധു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ആക്കിയാലായി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കത്തിയിട്ടൊന്നില്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് താഴെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടതിനോട് ഇത് ഈ കളറിലേ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിൽ കുക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായെങ്കിൽ നമ്മളെ കേക്ക് റെഡിയാവും അതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളെ ബീഫ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കേക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ ചിക്കനിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ആക്കി നോക്കണോ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ മറക്കണ്ട ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആക്കണോ പിന്നെ ഷെയർ ആക്കണോ ഈ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്